मरी वीडियो सब्सक्रैब् चुस्क लेटेस्ट अपडेट्स कोसम गंट ईका क्ली इंकोक एग्जापल चूद रेल मूड वोबईडेड बड़ी इला मन की दी चेला चूद नीन एडम वेपन चवल वे अंत एडु तो यह नंबर ने बागहर चेयर ओके ना फस्ट वस्ट नंबर तीस कूसको फस्ट डैरक्टू एडुकनादी चंख्य रे अंकनी चेयली रे संख्य फस्ट वेल स्थान वाथा रे कल तीसरे रेडे पदना मूडे इरव मल्ल नागेते नागे नागे इरवेदी अंत इरवे मूड कंख्य अदा पेदी की मतलब काकूद चाहना पर्वन चुप्क कदा मन अंकनी चेयली मूडे मूड इंटू एडमे एंत इरवे वस्तु इरवे इरवे मूड दी कदा अंकनी मूड इंटू एडूज इक्वल इरवे मैनस मूडे इरव इन इरवे मूड मैनस इरवि चेयर एंत पिल इरवे मूड मैनस इरव रे रेडूना चंख्य अब मन मल्ली पदल स्थान कदा तुम डैरक्ट रे पकन वेक अं दी कम इपड़े चेयर इरवे तुम मन की इवे तुम इन सारे वो चुद मन की मूडे इरव नागे इरव एमदिंद कदा मल्ल ईदेकना ईदूंटूंटूक्वल मुफे मुफे ए मन की इवे तुम कना तक उ संख्य गुणी वे संख्य इरवे तुम कना तक उ अब नागे तीसक नागे एंता इरवे एन अंत नाग इंटू एडज ईक्वल टू इरव एन मैनस् इवे तुम मैनस् इवे एन एंत इप्ड मल्ल एडना चंख्य इप्ड मन की इंका नंबर मिगली कथान एन दाने डैरेक्ट इकट्ड तीन कुट न इपड़ू पद्धन सारे वो चुद रेडे पदना मूडे इरव कदा मन की रेडे एंत रे पदना पदना पद्धर उ इरव पद्धति की दगर उ इरव पद्धन क्या पेद संख्य अदा अंदकनी तक चूस अंत रेडे चूड़ी रेडे एंत पदना रे इंटूक्वल टू पदना इपड़ पद्धति मैनस् पदना एंत पिल नी शेष इपड़ोस चुद फस्टेसा रेक चंख्य कदा अंदकनी इरवे मूड तीस एन एलते इरवे मूड दगर चूस फस्ट मूडे इरव इरव वेकना इक इरवे मूड मैनस इरवे रेडी मल्ल तुम इकड़की रे पकन वेकना नैन इरवे तुम मन की एला वस्तु नागे इरव एन इंका इरवे तुम मैनस इरवे मिगली मल्ल इकमद कदा स्थान में एन वेकना नैन मल्ल रे पदना तरवा एम चाहे पद्धति मैनस् पदना नागुच्छे शेष इपड़ू कावल से चक्ट चूड़ी एला रे मन की विभाज्यम विभाज्यमें 
విభాజ్యము ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత విభాజకము ఇంటూ భాగఫలము ప్లస్ శేషం అని చెప్పాం కదా విభాజకం ఎంత ఏడు ఇంటూ భాగఫలం ఎంత వచ్చింది మూడు వందల నలభై రెండు ప్లస్ శేషం ఎంత వచ్చింది మనకి నాలుగు వచ్చింది చూద్దాం మూడు వందల నలభై రెండు ఇంటూ ఏడు ఎంత ఏడు రెళ్ళు పద్నాలుగు నాలుగు ఒకటి మిగిలింది నెక్స్ట్ ఏడు నాలుగు ఎంత ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది ప్లస్ ఒకటి ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై తొమ్మిదిలో తొమ్మిది వేసుకున్నాను రెండు మిగిలింది నెక్స్ట్ ఎంత చేయాలి పిల్లలు ఏడు మూళ్ళు చేయాలి ఏడు మూళ్ళు ఎంత ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి ప్లస్ రెండు ఎంత ఇరవై మూడు ఓకేనా ప్లస్ ఎంత యాడ్ చేయాలి మనం నాలుగు కలపాలి అంటే ఎంత వస్తుంది ఎనిమిది నాలుగు ప్లస్ నాలుగు ఎనిమిది ఇక్కడ తొమ్మిది కింద ఇంకేమీ లేదు కాబట్టి తొమ్మిదే వస్తుంది మూడు రెండు వచ్చిందా మనకి విభాజ్యం వచ్చింది కదా ఇలా చేస్తే సేమ్ ఇలానే అన్ని లెక్కలు కూడా ఇలాగనే భాగహారాలు చేయాలి ఇరవై మామిడి పండ్లను నలుగురికి సమానంగా పంచండి అంటే మొత్తం ఇరవై మామిడి పళ్ళు ఉన్నాయంట నలుగురికి సమానంగా పంచాలి అంటే ఇరవైని నాలుగుతో భాగించాలన్నమాట ఇరవై డివైడెడ్ బై నాలుగు ఇప్పుడు ఇరవైని నాలుగుతో భాగిస్తే ఎంత ఆన్సర్ అయితే వస్తుందో అవి సమానంగా ఒక్కొక్కరికి వెళ్తాయి అనమాట నలుగురికి సమానంగా వెళతాయి మామిడి పళ్ళు ఇరవై డివైడెడ్ బై నాలుగు ఇప్పుడు నాలుగు ఎక్కువ చెప్పండి పిల్లలు నాతో పాటు ఒక నాలుగు నాలుగు రెండు నాలుగు ఎనిమిది మూడు నాలుగు పన్నెండు నాలుగు నాలుగు పదహారు ఐదు నాలుగు ఇరవై ఇరవై కదా మనకు రావాల్సింది ఎంత ఐదు నాలుగు ఇరవై వచ్చింది ఐదు ఇంటూ నాలుగు ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇరవై ఇరవై మైనస్ ఇరవై సున్నా శేషం సున్నా వచ్చేసింది మనకు ఎంత వచ్చింది బాగఫలము అంటే ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది ఐదు అంటే ఇరవై మామిడి పండ్లను ఒక్కొక్కరికి ఐదు చొప్పున ఇస్తే నలుగురికి సమానంగా వస్తాయి అన్నమాట అంటే ఐదు నాలుగు ఇరవై కదా నలుగురు ఉన్నారు మొత్తం ఒక్కొక్కరికి ఐదు మామిడి పళ్ళు వస్తాయి ఈ విధంగా చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు పద్దెనిమిది గోళీలను ముగ్గురికి సమానంగా పంచండి అన్నారు మొత్తం ఎన్ని గోళీలు ఉన్నాయంట పద్దెనిమిది ఎంతమందికి సమానంగా పంచాలంటున్నారు ముగ్గురికి దీనిని బాగాహారం చేస్తే ఎంతైతే ఆన్సర్ వస్తుందో ముగ్గురికి ఒక్కొక్కరికి ఎన్ని గోళీలు వస్తాయో తెలుస్తాయి మనకి ఓకేనా పద్దెనిమిది డివైడెడ్ బై మూడు మూడు ఎక్కం ఎలాగా చెప్పండి ఒకసారి నాకు పిల్లలు ఒక మూడు మూడు రెండు మూడు ఆరు మూడు మూడు తొమ్మిది నాలుగు మూడు పన్నెండు ఐదు మూడు పదిహేను ఆరు మూడు పద్దెనిమిది వచ్చింది ఆరు మూడు పద్దెనిమిది ఆరు ఇంటు మూడు పద్దెనిమిది వచ్చింది శేషం ఎంత వచ్చింది సున్నా అంటే ఒక్కొక్కరికి ఆరు గోళీలు చెప్పున సమానంగా పంచితే ముగ్గురికి ఎంత వచ్చింది పద్దెనిమిది గోళీలు సరిపోయాయి అంటే ఒక్కళ్ళకి ఎన్ని గోళీలు వచ్చినాయని ఆరు వచ్చినాయట ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇప్పుడు మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఒక పెంచీపై ముగ్గురు విద్యార్థులు కూర్చోగలరంట అంటే ఒక్కొక్క పెంచీలో ముగ్గురు కూర్చోడానికి మాత్రమే ప్లేస్ ఉంటుంది ముగ్గురు సరిపోతుందట ఇరవై ఒక్క మంది విద్యార్థులు ఉన్నారంట ఇరవై ఒకటి మంది కూర్చోడానికి ఎన్ని పెంచీలు కావాలి అని అడుగుతున్నారు 
అంటే ఏం చేయాలి మనం ఇరవై ఒకటిని మొత్తం ఒక్కొక్క బెంచీలో ఎంతమంది కూర్చోగలరు ముగ్గురు కూర్చోగలరు మొత్తం ఎంతమంది విద్యార్థులు సరిపోవాలి ఇరవై ఒకటి మందికి అంటే ఎన్ని పెంచులు కావాలి అని అడుగుతున్నారు అంటే ఇరవై ఒకటి డివైడెడ్ బై ముగ్గురు విద్యార్థులు కదా ముగ్గురు విద్యార్థులు మాత్రమే ఒక చోళ ఒక బెంచ్కి వచ్చి ఇన్ డివైడెడ్ బై మూడు చేయాలి ఇప్పుడు మూడు ఎక్కువ చెప్పండి పిల్లలు నాతో పాటు ఒక మూడు మూడు రెండు మూళ్ళు ఆరు మూడు మూళ్ళు తొమ్మిది నాలుగు మూళ్ళు పన్నెండు ఐదు మూళ్ళు పదిహేను ఆరు మూళ్ళు పద్దెనిమిది ఏడు మూడు ఇరవై ఒకటి ఎంత వచ్చింది ఇరవై ఒకటి ఏడు మూడు ఇరవై ఒకటి వచ్చేస్తుంది కదా మనకి ఏడు మూడు ఇరవై ఒకటి వచ్చింది అందుకని ఏడు ఇక్కడ వేసుకున్నాను నేను ఏడు ఇంటూ మూడు ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇరవై ఒకటి సరిపోయింది కదా మనకి ఇరవై ఒకటి మైనస్ ఇరవై ఒకటి ఎంత సున్నా శేషం వచ్చేసింది అంటే ఇది భాగఫలం ఇది మనకి ఫైనల్గా వచ్చిన ఆన్సర్ అంటే ముగ్గురు పట్టే అంటే ఒక బెంచ్ పై ముగ్గురు మాత్రమే పడతారు కదా అంటే ఇరవై ఒకటి మంది విద్యార్థులు కూర్చోడానికి ఎన్ని బెంచ్లు కావాలి మనకి ఏడు బెంచీలు అయితే మొత్తం ఇరవై ఒకటి మందికి సరిపోతుంది ఏడు మూడు ఇరవై ఒకటి కదా ఇలా చేయాలన్నమాట ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏడు ఇలా ఎగ్జాంపుల్స్ చేయాలి జతపరచండి మనం ఈ భాగహారాలని చేసి ఈ ఆన్సర్ దేనికో జత చేయాలి ఓకేనా ఇప్పుడు విడివిడిగా భాగహారాలు చేద్దాం ఇరవై ఒకటి డివైడెడ్ బై ఏడు ఇరవై ఒకటిని ఏడుతో భాగించాలి ఎలా చేస్తాము ఏడో ఎక్కడి చెప్పండి ఒక ఏడు ఏడు రెండు ఏళ్ళు పద్నాలుగు మూడు ఏళ్ళు ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి సరిపోయింది కదా మనకి మూడు వేసుకున్నాను నేను ఇక్కడ మూడు ఏళ్ళ ఇరవై ఒకటి సన్నా వచ్చింది కదా అంటే మనకు ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది మూడు మూడు ఎక్కడుంది ఇరవై ఒకటి డివైడెడ్ బై ఏడు ఈజ్ ఈక్వల్ టూ మూడు వచ్చింది కదా దీన్ని ఇలా చెత్త చేయాలన్నమాట నెక్స్ట్ ముప్పై ఆరు డివైడెడ్ బై ఆరు ఎన్ని ఆర్లు అయితే ముప్పై ఆరు అవుతుంది ఒక ఆరు ఆరు రెండు ఆర్లు పన్నెండు మూడు ఆర్లు పద్దెనిమిది నాలుగు ఆర్లు ఇరవై నాలుగు ఐదు ఆర్లు ముప్పై ఆరు ఆర్లు ముప్పై ఆరు అంటే ఆరు సరిపోతుంది కదా అందుకని ఆరు ఇంటూ ఆరు ముప్పై ఆరు ఆరు ఆర్లు ముప్పై ఆరు వచ్చింది సున్నా ముప్పై ఆరు డివైడెడ్ బై ఆరు ఎంత వచ్చింది మనకి ఆరు వచ్చింది ఇక్కడ ఉంది ఆరు ఇలా జత చేసాం నెక్స్ట్ నలభై ఐదు డివైడెడ్ బై ఎంత ఉంది తొమ్మిది ఉంది ఇప్పుడు ఒక తొమ్మిది తొమ్మిది రెండు తొమ్మిది పద్దెనిమిది మూడు తొమ్మిది ఇరవై ఏడు నాలుగు తొమ్మిది ముప్పై ఆరు ఐదు తొమ్మిది నలభై ఐదు వచ్చింది మనకి అంటే ఐదు ఇంటూ తొమ్మిది ఈజ్ ఈక్వల్ టు నలభై ఐదు వచ్చేసింది నలభై ఐదుని తొమ్మిదితో భాగిస్తే ఎంత వచ్చింది మనకి ఐదు ఐదు ఎక్కడ ఉంది ఐదుని జత చేశాను నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఉంది మనకి ముప్పై ఐదు డివైడెడ్ బై ఐదు చేయాలంట ముప్పై ఐదు డివైడెడ్ బై ఐదు ఎన్ని ఐదులు ముప్పై ఐదు అవుతుంది నాలుగు ఐదులు ఇరవై ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు ఆరు ఐదులు ముప్పై ఏడు ఐదు అయితే ముప్పై ఐదు సరిపోతుంది ఏడు ఇంటూ ఐదు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ముప్పై ఐదు సున్నా ఏడు ఐళ్ళు ముప్పై ఐదు అంటే ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది మనకి ఏడు ఏడు ఎక్కడ ఉంది ఇలా జత చేయాలన్నమాట ఈరోజు మనం నేర్చుకున్న బాగాహారాలను అనుసరించి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి అలాగే మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి ఇంకా ఈ ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి